गावच्या राहणार कारेगाव तालुका जिल्हा परभणी हा तर तो तुम्ही तो तिची लागवड केव्हा कोण्या वर्षी केली सोळामध्ये केली आणि सतरामध्ये हे कार्यक्रम झाले बर बर तर किती तुम्ही प्रशिक्षण वगैरे घेतलं होतं याच्या अगोदर नव्हतं घेतलेलं हा तर राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत विद्यापीठामध्ये शिक्षण घेतलं वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ परभणी त्यांच्या अंतर्गत रेशीम संशोधन योजना ह्याच्या अगोदरची काय परिस्थिती होती व रेशीम उद्योगच का करता असं थोडस व्यवस्थित सांगा ना सर दोन हजार मी सहा सातला बी अगोदर केलेला होता पण त्याच्यानंतर काही दिवस वाटलं शेती करावं दुसऱ्याची एक जणाची शेती केली शेतीमध्ये याच्यापेक्षा जास्त फायदा होईल त्याच्यानंतर उलट जे चार पैसे जमा होते तर शेतीमध्येच लॉस झाला माझा जे चार पैसे जमा होते ते पूर्ण म्हणजे शेतीमध्ये गेले म्हणजे संपले समजा आणि परत या धंद्याकडे वळलो कारण मी अगोदर हे धंदा करीत होतो म्हणून आशा वाटली म्हणून त्या आशेनं समजा मी तिकडं वळलो होतो परत हे क्षेत्र मला चांगलं वाटलं बाकीचे कोणते करत होत बाकी सोयाबीन होत तूर कापूस हळद होती त्याच्यामध्ये किती उत्पन्न विक्री होत होत तर जवळपास त्याच्यामधलं पन्नास टक्के जरी म्हणजे उत्पन्न झालं तर पन्नास टक्के खर्चच होता आणि या व्यवसायामध्ये म्हणजे काहीच खर्चच काही नाही एक तीन चार हजार रुपये किंवा जास्तीत जास्त मजुरायचा हे टोटल खर्च धरलं म्हणजे मार्केट करून येईपर्यंत पाच हजार रुपये एकंदर खर्च येते बाकी जवळपास पंच्याण्णव टक्के म्हणजे प्रॉफिटच आहे हा म्हणजे शंभर आणि पंच्याला मागच्या वर्षी तुम्हाला किती उत्पन्न झालं तर मागच्या पहिल्या क्रॉपला समजा त्र्याण्णव किलो झालं तर अच्छा शंभर होते का अंडी हा शंभर अंडे पण होते हा दुसऱ्या पिकाला मग दुसऱ्या पिकाला थोडस मला वाटते त्र्याहत्तर का बहात्तर काहीतरी झालं तर किलो हा शंभर अंडी पूनच होते बहात्तर त्र्याहत्तर किलो काहीतरी पहिल्या वर्षी किती भाव लागला होता सुरुवातीला लावला होता सहाशे दहा त्याला आणि त्याच्यानंतर पाचशे चाळीस लागला म्हणजे पहिली पट्टी मला वाटते साठ हजाराची आलती हा छप्पन का साठ हजाराची काहीतरी आलती त्याच्यानंतर पंचेचाळीस हजाराची आलती म्हणजे गेल्या वर्षात एकूण समजा एक लाख रुपये उत्पन्न झालं एका लाखाच्या वर झालं तर तीन पिकं मिळत होती एक वीस हजाराचं घेतलं होतं हो पंधरा वीस हजाराचं काही एकोणीस हजाराचं काहीतरी झालं म्हणजे बाकी पिकामध्ये तुम्हाला हळद मध्ये किती झाली होती हळद म्हणजे सर कसं आहे जुन्या पारंपरिक पद्धतीनुसार लागवड केली होती जेवढं समजा एक आठ नऊ क्विंटल सात का नऊ क्विंटल काहीतरी बिया बियानं लागलं होतं त्याच्या व्यतिरिक्त एक पाच एक हजार रुपये समजा शिल्लक राहिले असतात विकून सगळा खर्च मायनस करून पाच एक हजार रुपये शिल्लक राहिले असतात आणि पाच हजार रुपये मजुरीला खर्च जात आहे पण पंच्याण्णव टक्के याच्यात प्रॉफिटच आहे बर इतर पिकाच्या तुलनेमध्ये मग रेशीम उद्योगामध्ये फार लोक म्हणतात की फार बेजारी आहे लोक इथं बसूनच राहावं लागतंय नाही सर थोडंफार श्रम तर कसं आहे शेतीमध्ये बी रात्रंदिवस काबाड कष्ट करावं लागतात त्या काबाड कष्टाचं फळ मिळत नाही आणि हे कसं आहे हे आपला हक्काची पगार आहे समजा की एका वर्षात किती पिकं घेता येतात एका वर्षापर्यंत एका वर्षामध्ये समजा सहा सात पिकं घेतो मी म्हणजे मागच्या वर्षात थोडीशी कमी पिक हा म्हणजे सुरुवात होती लागवड उशिरा किती पिक आहे आता पाचवं पिक आहे बरं या वर्षात हा हे पाचवं आहे बरं मग पहिलं किती अंड पिण्याचं होतं पहिलं झालं पा एकसष्ट हजाराचं मी मध्ये घेतलेलं त्याच्यानंतर मध्ये त्रेचाळीस हजार का चोपन्न हजाराचं हा हा आणि याच्या अगोदर आता छत्तीस हजाराचं एक झालं छत्तीस अडतीस हजाराचं अडतीस हजार सातशे काहीतरी झालं ते आणि आता हे आजच आहे तर हे आता किती होईल ते पन्नास अंडी पुन्हा हा पन्नास अंडी पुन्हा म्हणजे एक दीड लाखापर्यंत आतापर्यंत आतापर्यंत झाली दोन एकर लागवड एक एकर त्या थोडी वर असेल सव्वा एकर असेल सव्वा एकर काय त्याचं अंतर लागवडीत हा दोन बाय तीन बाय पाच हा म्हणजे किती म्हणजे दीड दीड महिन्याला एक पीक घेता ना हो दीड दीड महिन्याला एक एक पीक घेता हो तर याच्या अगोदरचे असेच झाले आताच्या सारखे आता याच्या अगोदर मागच्याच महिन्यामध्ये एक पीक नेऊन घातलं होतं जंगमला अच्छा बेंगलोरला घातला का घालता का मार्केट बेंगलोरला या वर्षातलं नाही गेलं बेंगलोरला बर बर जंगमला किती लागला तर भाव जंगमला तीनशे चाळीस एकदा लागला आणि चारशे रुपये एकदा लागला आणि आता कालच्या बारीचा दोनशे नव्वद रुपये लागला आणि आता हे आजचं काय लागेल ते समजा बरं बरं तुम्हाला किती दोन मुलं आहेत का हा दोन मुलं आहेत मोठा काय मोठा काय शिक्षण कॉलेज आहे अच्छा शिक्षण ग्रॅज्युएशनला हा आणि दुसरा 
दुसरा एक छोटा आता ट्रॅक्टर आणि हे मशीच दुसरे व्यवसाय करतो बरं बरं हां ट्रॅक्टर कसं काय घेतलं तुम्ही सर ह्याच्यामध्ये शेतीमध्ये मी म्हणतो आमच्या माझ्या लाईफमध्ये आतापर्यंत दहा रुपये सुद्धा शिल्लक पडले नाहीत आता ह्या गेल्या वर्षीपासूनच म्हणजे थोडीशी प्रगती सुधारल्यासारखी दिसली म्हणून मुलाची इच्छा झाली की बाई का आपल्याला छोटं ट्रॅक्टर घ्यावं पाच चार लाख रुपये इन्व्हेस्ट करून म्हणजे म्हणलं ते घेण्यापेक्षा मोठंच घे म्हणलं जास्त पैसे गेले तरी हरकत नाही पण मोठंच घे आपलं एक तर शेतीचा आपल्या सुधारणा होईल आणि चार पैशाचं काम बी करता येईल तर हे केवळ म्हणजे आम्ही रेशीम व्यवसायावरच त्याला विसंबून ठेवलेलं आहे बँकेतून घेतलं हा बँकेकडून म्हणजे प्रायव्हेट जे फायनान्स असतात त्याच लोन त्या एजन्सीला अटॅच केलं आणि त्याच्याकडून घेतलं आता विद्यापीठात केंद्रीय रेशीम मंडळाचे काही मदत झाली का तुम्हाला किंवा काही त्यांचं जिल्हा रेशीम कार्यालयामार्फत काही मदत झाली का मनरेगा अंतर्गत नाही सर आतापर्यंत जुन्या काळात बी नाही मला कुठली एक नव्या रुपयाची बी नाही म्हणजे मदत मिळाली आणि आज बी नाही तर मला प्रशिक्षण मिळालं आणि तिथूनच आमच्या पायाला भर पडली समजा यश मिळालं हा यश मिळालं तिथूनच म्हणजे आमचा पुढचा पाऊल पडला बरं जुन्या काळात मी बँकेशी अशा चक्रा मारलेल्या आहेत डोळे फाटून गेले एक खूप रद्दी जमा झाली बँकेला कागदाच जोडून जोडून पण बँकेनं काय आम्हाला म्हणजे स्वीकारलं नाही आणि आता बँक तर आमच्याकडे समजा म्हणजे आमच्याकडून लोन घ्या म्हणून आमच्या हे चेक किंवा आमचं पेमेंट पाहून ज्या बँकेत आमचं अकाउंट आहे ते बँकेचे फील्ड ऑफिसर मॅनेजर अनेक वेळा इथंही भेट येऊन दिली ते आणि आपल्या बँकेकडे येऊन का तुम्ही आमच्याकडून कुठलं लोन मोठं घेत नाहीत म्हणून तेच म्हणणं आलं म्हणजे रेशन उद्योग करणाऱ्या माणसांनी पत निर्माण केली हा असं मला आपली आता मी मोठेपणा नाही पण झालीच बँकेमध्ये पत व्हेरी गुड हा थोडस स्वावलंबी झाल्यासारखं झालो समजा आता या उत्पन्नातून उत्पन्न झालं आणि प्रगती चांगली हा धन्यवाद